Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che ultimamente sono successe delle cose un po' spiacevoli al mio braccio, come vedete, oggi sono in compagnia di un amico molto speciale, ovvero, signori e signori, date il benvenuto a Chris Ramsey. Ciao, come stai? <ride> Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Seven of clubs, hearts, spades, diamonds. Oh, spades. Seven of spades? Okay. Give me a bag over there, one of those brown bags. Bag? Yeah, yeah, the brown bag. Can you open it up? Open it? Open it, open the bag. Go in here. <laughs> non parla italiano. Scusi. È molto più bravo di quanto pensi. Prima di cominciare, mi raccomando, passate dal canale di Chris e commentate sotto il suo ultimo video che ho scritto Mi manda Alex, ok? O Alessandro, di Magic Wizard, quello che volete. Lui sceglierà un commento a caso di quelli che avranno commentato e gli regalerà un brick di carte, capito? 12 mazzi di carte. Quindi se volete un brick gratis di carte, ve lo spedisce ovunque nel mondo. Voi viviate, scrivete un commento sotto il suo ultimo video. Grazie. <ride> I don't know how to say the, what we're doing today. Visto che ho il braccio ingessato e non potevamo fare cose pratiche, abbiamo deciso di fare un video parlato. Una domanda che ricevo spesso è eh, perché fai magia? Quindi oggi vi diremo le 5 cose che potrete ottenere attraverso la magia. Parte Chris. Number one, numero uno. So for me, one of the fun things about uh, doing magic is it gets you into a lot of places, a lot of places that normally uh, you, it's really hard to get into. And so I have a story when I was in Blackpool, England at a magic convention. Uh, I was with a lot of magicians and we wanted to get into this very, very exclusive bar. But they, they had a big line up, lots and lots of people. So I go up to the doorman and I show him some magic. I say, I'm, I'm a magician and I'm gonna show you some tricks. I show him some tricks, bang, bang, bang. And I said, uh, can, uh, do you think I can skip the lineup? And he's like, yeah, 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 come in, come in, right? So me and my friends, I'm like, come on, let's go in. We go into the bar. One of my friends is a photographer, and this is a really good trick if you want to get into the VIP section. You get your photographer friend, put on the flash on the camera, and you say, take pictures, pictures, pictures of me. And I walk in like this. I go like this to the bar. No, 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 no pictures, no pictures, please, please. And I go, and everybody's looking. Everybody in this whole bar is like, who is that guy? What's going on? There's a celebrity here. And so we go up to the owner and we said, we need to get into the VIP section. We're gonna be bothered out here. And he says, yes, yes, please. Opens up the VIP, brings us in, and we get free bottles. So that is a really cool thing that you guys nice, can use. Nice, nice, nice trick. I'll use it, I'll use it, yeah. <laughs> Numero due. La seconda cosa, questa ve la spiego io perché sono l'ambasciatore italiano del rimorchiare, è rimorchiare ragazze appunto. Io ero molto timido qualche anno fa, la magia mi ha aiutato un sacco a uscire dal mio guscio, diciamo a essere un po' più, più chettino più estroverso e quindi a parlare con le persone, con le ragazze soprattutto. Non credete a quelli che vi dicono no, se fai magia sei uno sfigato, non è vero. Se volete vedere un gioco di magia alle ragazze, guardate tutti i miei video di Street Magic dove il titolo è rimorchiare ragazze, Tutte, il numero di telefono ve lo danno sempre, matematicamente. Se trovate una presentazione giusta e siete simpatici durante il gioco che fate, 100% numero di telefono è preso. E poi da lì sta a voi riuscire a uscire con loro, magari scriverli, fare un po' gli schivi, non fatevi sentire più di tanto, non state addosso e andrà tutto bene. Numero 3. 3. 3. 3. 3. Sorry. <laughs> so, number 3 is uh, magic gets you actually in a lot of situations where you meet really interesting people and magicians and non-magicians, but for the most part, especially if you're into YouTube and you're trying to grow your channel, uh, magic will allow you to get onto other people's channels, much like I'm on his channel right now. Yeah. Uh, but what's great about that is that most YouTubers are looking for content constantly. They always want a new video. So to be able to show the magic is a very, very easy thing for them to upload. And because we'll it's probably, original. It's Something original, yeah. yeah. They it's, don't it, see it every day. It's not a vlog, it's not an unboxing. It's very, very special. So chances are there will get a lot of views because of that. Yeah. Um, also, you can meet really interesting people. Uh, recently, I took a plane to LA and I sat next to a movie star and I recognized him and I started showing him magic and you know, he ended up inviting me to his wedding and we became really good friends and now I'm sort of performing for uh, more movie stars because of this, because now I'm becoming friends with them and showing them magic. So magic will get you into a lot of situations that'll be good for you. Uh, Who was he? Uh, Patrick Adams from okay. Suits. Yeah, 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 I know him. So magic will get you into a lot of these situations where you're going to 
unlock doors that you never thought were possible before and outside of magic. So with business owners, with stars, with YouTubers, with anything you want, as long as you're willing to show them something interesting and, uh, and put yourself out there a little bit. Numero quattro? Yeah. Numero quattro. <laughs> La magia è un ottimo modo, un ottimo metodo per rompere il ghiaccio. Eh, tantissime volte mi sono trovato in situazioni imbarazzanti, magari eh, al bar oppure semplicemente vedendo eh, gruppi di persone quando sei da solo, eh, magari voglio divertirti, vai in una discoteca e non posso che non conosci, sei da solo, è un modo bellissimo per rompere il ghiaccio. Le persone eh, non devi neanche approcciare tu, magari cominciare a fare un gioco così le annoi, inizia a fare una fisarmonica con le carte, perfetto, le persone vengono da te a chiederti cosa stai facendo, perché hai le carte in mano? Sei un mago? Sì, ok, facci vedere qualcosa. Quindi da lì cominci a fare i giochi, magari dal bar poi ti vede anche il proprietario, come stavo dicendo lui prima, ti aiuta a conoscere nuove persone, però è veramente un ottimo icebreaker. Non so come tradurlo bene in italiano, però è veramente una delle cose che mi ha aiutato di più a uscire dal, dalla mia conchiglia, dalla mia timidezza e potete usarla in qualsiasi, qualsiasi occasione, con le ragazze, con gli amici, in un bar, in una discoteca, eh, con amici dei vostri genitori, qualsiasi, qualsiasi occasione è ottima per... Eh, per far vedere che siete i maghi e questo è molto interessante per le persone. Numero 5. Boop. Number 5. Number 5. Magic gets you free stuff a lot. You get free stuff a lot. If you perform to people, they will just give you things. It's incredible. So, instead of talking about this, I'm going to show you that we can get some free stuff, right? Yeah. This is not planned. So, do you want to grab the camera? Yeah. All right. Yeah. All right, Laura. <laughs> I got a deal for you. If I If you can guess my pin code, you guess my pin code, okay? No pressure. If you get it though, I get a free coffee. Okay. Yeah? Okay. So, Laura, um, open the phone, put any number. Numero qualsiasi. Uno? No. Oh. No? Pop, pop, pop. Ah, it didn't work, okay? Um, Laura, your birthday. Eh, cosa metto? Giorno e mese? Sì. Ah, no. Ah, Laura, put your pin number. Show, show the camera. Oh! <laughs> I got it! <laughs> Costi? Sì, grazie. <laughs> Thank you very much. It was a pleasure meeting you. Thank you so much, Laura. Thank Grazie. you very much. Thank you. See? Wow. <laughs> Not bad, right? Yeah. That was cool. Okay, so. Caffè gratis. E questa è solo una piccola goccia nel vaso, ragazzi. Veramente. Succede molto spesso. It's a small example of what it can get you, but if you're willing to practice and do uh, and take the time learning magic, once you start performing to people. This is a case where I had asked, you know, it's kind of like a bet and I won and I got the coffee. But normally if you're just willing to put yourself out and meet people, people will want to connect with you. And because you gave them something, uh, like a moment or a memory, they're going to want to give you something back. And All that's, the time. And it's just generous. It's not, it's not always a bet. It's just, it just happens through magic. Yep. Yeah? Yeah, for sure. So most importantly, uh, lastly, I just wanted to say that, yes, okay, magic gets you free things. It gets you into places, it gets you girls, it gets you numbers, it gets you all these things. But mo most importantly, what magic gets you is uh, connecting with other people that you've never met before. And I think that's the most important part because magic is a tool that allows you to connect with other people. And there aren't very many tools in the world that allows you to do that. So no matter who you are, where you're from, anywhere in the world, any language, it doesn't matter, magic will allow you to connect with people. And I think that's the most important thing out of all. So. Agree. Prima di concludere il video, volevo chiedervi di scrivere un commento qui sotto dicendoci che cosa la magia vi ha portato nella vostra vita, che cosa siete riusciti ad ottenere attraverso la magia. Poi mi raccomando, lasciate anche un bel pollice in su, un bel mi piace e mi raccomando, ricordatevi di andare sul canale di Chris e commentate con quello che vi ho detto all'inizio video se volete vincere un brick di carte. Noi ci vediamo settimana prossima, spero, con un nuovo video senza una mano. Peace out, Peace guys. Out. <laughs>